Salam, real intervü vaxtıdır. Yeni tədris elinin astanasındayıq. Bir neçə gündən sonra təhsil ocaqları qapılarını şagirdlərin üzünə açacaq. Bu barədə danışmaq fikrimiz var. Qonağım Bakışehir üzrə təhsil dairəsinin sektor müdiri Səccət Mahmudovdur. Səccət müəllim, hoş gördük sizi. Artıq bir neçə gündən sonra ə, həm valideynlər, həm müəllimlər, həm də şagirdlər üçün artıq ə, məhsullar bir belə deyək də dövr başlayacaq, məktəblər açılacaq. Öncə soruşmaq istəyərdim ki, ə, Paytaxt məktəbləri yeni dərs ilə necə hazırlaşır? Təşəkkür edirəm. Hər il olduğu kimi 2023-2024 tədris ilində də tədris ilinin başlaması ilə əlaqədar olaraq məktəblərin infrastrukturunun yaxşılaşdırılması istiqamətində zəruri işlər aparılmaqdadır. Təmir tikinti işləri, maddi texniki bazanın yaxşılaşdırılması, dərsliklərlə təminat, metodiki vəsatlarla təminat və digər məsələləri biz bu məsələ bu işlərə aid edə bilərik. Bildiyimiz kimi Bakışəhər üzrə təhsil idarəsinin tabeliyində 310-dan artıq təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərir və bu təhsil müəssisələrində 450 mindən artıq şagird təhsil alır. Bir məsələni də qeyd edim ki, bu şagird sayı ümumi ölkə üzrə təhsil alan şagirdlərin təqribən üçdə biri deməkdir və Bu rəqəmlərdə təbii ki, Bakışəhər üzrə təhsil idarəsinin və paytaxtın təhsil işçilərinin qarşısında daha böyük öhdəliklər, daha da məsuliyyət yaradır bu tədris edinin hazırlığında. Aha. Daha sonra və paytaxt məktəblərinin infrastrukturunun yaxşılaşdırılması istiqamətində hansı işlər görülüb? Təbii ki, bu təhtil vaxtı da ola bilsin ki, müəyyən işlər artıq başa çatıb. Təbii, təhsil məhsələrində infrastrukturun yaxşılaşılması istiqamətində belə deyək də, əsas strateji məqsədlərdən biri təhsilin əl çatanlığının təmin edilməsi demək, edilməsidir. Təhsilin əl çatanlığı o demək ki, hər bir kəsin belə deyək də, bərabər olaraq təhsil almaq imkanı əldə etməsi deməkdir. Əl çatanlıq baxımından deyə bilərik ki, Bakı şəhəri və onun tərkibində olan rayon və qəsəbələrin ə, əksəriyyəti və yaxud da ki, belə deyək də, tamamilə ə, məktəbə qədər və ümumi təhsil ə, infrastrukturu ilə təmin olunmuşdur və bunun fonunda da bu işlər ə, genişləndirilməsi, gücləndirilməsi istiqamətində ə, proses daimi davam etdirilir. Ə, Azərbaycan Üstəsi Prezidentinin müvafiq sərəncamlarına, eləcə də xüsusi qayğısı məhcəsində təhsil müəssisələrinin tikintisi, təmir işləri intensiv olaraq daim davam etdirilib. Son illər isə ə, belə deyək də müasir texnologiyaya uyğun olaraq infrastrukturun yaradılması, təhsil mühəssisəsinin ə, müasir standartları səviyyəsində yüksəldilməsi ilə əlaqədar olaraq səmərəli ə, işlər aparılmışdır. 2023-2024 tədris ilinin başlaması ilə əlaqədar olaraq isə biz onu qeyd edə bilərik ki, hal-hazırda ə, Bakı şəhərinə yerləşən təhsil məhsələrinin 50 məktəbdə hal-hazırda cari təmir işləri gedir. Bir ə, təhsil məhsələsində əsaslı təmir, eləcə də əlavə korpus tikintisinin ə, işləri aparılmaqdadır. Ə, bundan əlavə olaraq isə 4 ə, təhsil məhsələsinin əsaslı təmiri nəzərdə tutulur və ə, yaxın günlərdə artıq bu prosesdə başlayacaq. Bəs məktəbə qədər ə, təhsil sistemi ilə bağlı vəziyyət necədir? Yəni, ə, bu sahədə hazırlıqlar necə gedir? Ə, məktəbə qədər təhsil məsələri ilə bağlı ə, hər birimizə məlum olduğu kimi 2021-ci ildə müvafiq ə, sərəncamla məktəbə qədər təhsil məsələri Azərbaycan Resulqası Elm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyinə ə, verilmişdir. Ə, həmin ildən etibarən isə Məktəbə qədər təhsil məhsələrində infrastrukturun vəziyyəti, şərayətin öyrənilməsi ə, istiqamətində mütəmadə olaraq monitoringlər aparılmışdır. Monitoringlərin nəticəsi ə, təhlil olunmuşdur. Monitoring təhlilin ə, əsasında isə belə deyə də ehtiyaclar müəyyən olunub. Ehtiyaclara biz nəyə aid edə bilərik? Ə, cari təmir ehtiyacları, əsaslı təmir ehtiyacları və ə, digər belə deyə də orada ə, təhsil alan ə, uşaqların vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində olan ehtiyacı və bunun ə, əsasında da təkliflər hazırlanıb, ə, planlaşdırılma işləri aparılıb və ə, bu planlar ə, artıq mərhələli şəkildə ə, icra olunmaqdadır. Ə, məktəbə qədər təhsil məhsələrdə eyni ə, təhsil məhsələri kimi artıq belə deyə də tədris ilinə bir növ orada da hazırlıq işləri gedir. Bu işlər çərçivəsində də hal-hazırda bizim 
5 məktəbə qədər təhsil məhsəmizdə əsaslı təmir tikinti işləri aparılmaqdadır. Bunlardan 4-də artıq yekunlaşmaq üzrədir və digər isə belə deyək, qısa müddətdə yekunlaşdırılacaqdır. Buna əlavə olaraq isə 50 məktəbə qədər təhsil məhsəsində də cari təmir işləri artıq yaxın günlərdə başlayacaqdır. Təmir tikinti işlərinə bir əlavə deyidim ki, iki məktəbə qədər təhsil məhsəsəmiz isə əsaslı təmir işlərinin planlaşdırılması nəzərdə tutulur. Bu da üzümüzə gələn günlərdə yəqin ki, başlanılacaqdır. Məktəbə qədər təhsil məhsələrinin genişləndirilməsi istiqamətində Hövsən qəsəbəsində bu il iyul ayında artıq 13 və 14 nömrəli məktəbə qədər təhsil məhsələrdə istifadəyə verilmişdi. Eyni zamanda digər qurumlardan 9 məktəbə qədər təhsil məhsələsi də Azərbaycan Üstqası İlm və Təhsil Nazirliyinin tabeliyinə keçmişdir. Səccət müəllim, həm də indi valideynlər də narahat edən, həm də onları maraqlandıran dərsliklərlə bağlıdır. Yəni, məktəblərin dərsliklərlə təmin olunması necə gedir və dərsliklər tam olaraq çap olunub, çatdırılıbmı? Yəni, bu öncədən çatdırılır şagirdlərə, yoxsa necə? Dərsliklərlə bağlı məsələ hər il olduğu kimi bu ildə artıq belə deyə də sonlanmaq üzrədir. Ümumilikdə Bakı şəhər üzrə 1 milyon 854 min 703 ədəd dərslik yerlərə çatdırılıb və bu proses artıq bu günlərdə yekunlaşmaq üzrədir. Bütün dərslikləri çap olunub, məktəblərə artıq çatdırılıb. Təbii ki, artıq tədris ili başlayanda bunlar şagirdlərə çatdırılacaqdır. Artıq dərsliklər hazırdır şagirdlərin istifadəsi üçün. Sadəcə şagirdlər artıq məktəbə qaydandan sonra dərsliklə təmin olunacaqlar. Həm də digər maraq doğuran nüanslardan biri də məktəbli qeyimlər ilə bağlıdır. Səhv edirəm isə ötən il, yəni bu barədə məcburi xarakter daşımırdı məktəbli formalarından istifadə olunması. Amma bu il bildiyim qədər ilə artıq bu məcburi xarakter daşıyır. Təbii ki, paytaxt Paytaxta yerləşən məktəblərdə də standart qeyimlərin, yəni məktəbi formalarının olması zərurudur. Bununla bağlı hansı yeniliklər var və Bakıda vahid məktəbli qeymi ilə bağlı vəziyyət necədir? Məktəbli formaları ilə bağlı hər birimizə məlum olduğu kimi 17.03.2002-ci il tarixli 96 nömrəli Nazirli Kabinetinin qərarı var və bu qərar əsasında vahid məktəbli qeyminin tətbiq edilir. Həmin qərara əsasən məktəblər tərəfindən dörd nümunədə qeyin formasından biri seçilməlidir. Qeyin formasının seçilməsi Məktəbin Pedagoji Şurasının qərarı eyni formada valideynlərlə razılaşdırmaq şərti ilə həyata keçirilir. Məktəbli formasının tətbiqi qeyd etdiyiniz kimi zəruridir artıq bu ildən ötən il bu bir növ könüllü prinsip həyatında həyatında keçirilirdi. Məsələn, keçən il alınan məktəbli formalarını bu il qeymək olarmı? Məsələn, daha çox valideynlərdə maraqlandıran belə suallar var. Təbii, ötən il alınan məktəbli forması bu ilki formanın belə deyək də vizualı ilə, görüntüsü ilə eynidirsə, burada təbii ki, bir maniyə yoxdur. Məktəbli formalar ilə bağlı digər bir nüans da qeyd etdiyim kimi, bu pedagoji şura tərəfindən seçilir valideynlərə razılaşdırmaq şərti ilə. Məktəbli formalarının əldə olunmasında isə bu formanın istehsalində məşğul olan iri tekstil fabriklərinin 34 məntəqəsi mövcuddur və bu məntəqələrdən təbii ki, əldə eləyə bilər valideynlər bunu. Yəni, bu satış məntəqələri, qeyimlərin əldə olunması. Bu satış məntəqələri deyil. Çünki bəzən valideynlər bir-birlərindən də soruşurlar ki, biz məktəbli qeyimlərini hardan alsaq daha uyğun olar, daha belə deyək, münasib olar, həm qiymət baxımından, həm keyfiyyət baxımından. Yəni, sizin qeyd elədiyiniz 34 satış məntəqəsində bütün bunlar tam olaraq orada əks olunubmu? Mən sizin sualınıza aydınlıq gətiririm. Biz qeyd elədiyimiz 34 satış məntəqələri, hansı ki, iri tekstil fabrikləridir və bu formanın istehsalı ilə məşğuldurlar. Bu məntəqələrlə bağlı məlumatlar həm ictimaiyyətə açıqlanıb, həm məktəblər bunu valideynlərə çatdırıblar bu məlumatları hardan ala biləcəklərlə bağlı. Bununla belə valideynlər forma almaqda istədikləri bir satış məntəqəsini və yaxud da ki, sifariş ilə tikdirməkdə sərbəstdirlər. Bu məlumatların təbii ki, çatdırılması valideynlərə bir növ dəstək məqsədlidir ki, hardan formaları əldə eləyə bilərlər. 
Bu məntəqələr, bəli, tekstil fabrikin məntəqələridir, hansı ki forma istəsələr də məşğul olurlar və bütün valideynlərə və şagird heyətinə bu çatdırılıb müxtəlif vasitələrlə, hətta ictimaiyyətdə də açıqlanıb bu məsələlər. Buna baxmayaraq, valideyn təbii ki, forma almaq üçün sərbəstdir, istəyilən formada, istədiyi məntəqədən və yaxud da ki, sifariş əsaslı hazırlaqdıra bilər məktəbin formasını. O zaman daha bir sual, valideyn və şagirdlər yeni formalardan nə dərəcədə razıdır? Yəni, onların marağı nə dərəcədə, belə deyək, yüksəkdir? Məktəbli formasının tətbiq olmağı təbii ki, bir növ bərabərliyi, eləcə də o, təhsil mühitin formalaşmasında önəmlidir. Bununla bərabər də aldığımız rəylərə görə məktəb rəhbərlərindən valideynlər forma tətbiqindən, vahid forma tətbiqindən razıdırlar və bunun belə deyək də həm vizual, estetik baxımından görünüşündən eləcə də maddi olaraq tərəflərini məqbul hesab edirlər. Aha, təşəkkür edirəm sizə Səccət Məllim və yeni tədris ilində də uğurlar arzulayıram sizə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Belə xatırladım ki, Real İntervüda qonağım Bakışəhər üzrə Təhsil İdarəsinin sektor müdiri Səccət Mahmudovu idi. Biz Səccət Məllimlə paytaxt məktəblərinin yeni dərs ilində hazırlıqları ilə bağlı danışdıq. Yenidən görüşməyəm dilə hələlik.